次则呢是绛红，入口滑嫩鲜香。朋友们，大家好，今天做的是红烧鸡块，来，用心做好菜，吃出健康来。看一下啊，配料啊，可有可没有的，增加个颜色，增加个味儿啊，香菇增鲜，竹笋啊，这叫冬笋，冬笋呢是。增加个口感，入口吃的脆，把它切成劈柴块啊，也可以叫梳子片这样，香菇去掉这个腿儿，一切两半哎，这样就行。要是小香菇的话，就不用这么切了，中间切个十字花，好看点，一修就可以了啊。这个葱呢，切成千的葱，一两葱，姜，二十五克，哎，这就可以，把这个蒜蒂去掉，然后呢，轻轻拍一下，拍裂就可以啊，拍裂，哎，放在这儿，待用。把咱们的鸡鸡腿剁成小核桃块小核桃块啊，别太小，发碎着啊，也别太大，不入味儿。三公分半乘三公分半，见方的块就叫小核桃块。普通酱油和生抽调一块的啊，放置上三十克酱油、盐，加上花椒面，必须的要有花椒面啊。有花椒面是一个版本，没有花椒面呢，你可以放五香粉、十三香，它又属于呢又一个版本了啊。因为呢，大致你做的都对。就是使用这个料，它除了那个味儿是有差距的啊，又是一个味儿，也可以叫红烧鸡块。红烧鸡块必须要过油啊，咱们今天不过油，下锅煎啊就可以了。料酒，酱色呢不要过重。有这个颜色就可以了，腌味的时间非常关键啊！这个腌味的时间必须够上二十分钟，做出来效果才好。因为呢，它这个使用是肉食级的鸡腿，或者呢小三黄鸡都可以，它们都属于肉食级范畴之内的。但呢，受热它就熟，腌味的时间够上二十分钟，这个味儿就会很过关了。好了。一会儿见，朋友们，看啊，时间到了，这么煎，煎至上色，才好啊。像我这些必须要煎两锅，需要煎至三分钟，不要动啊，这样，这样动可以，不要翻勺。朋友们，看一下啊，看一下这个。颜色怎么样？来，看一下这个颜色啊，能看出来不？哎，金黄色。现在给它翻一下字。哎，上来色的，就是标志的，可以了啊。再最好两个面都给它煎至上色。啊，看看这个枣红色，非常棒。来，这些这个颜色。现在呢，把这个鸡块这样啊，来，朋友们看，把这油滴出来，哎，放到盘子里，把油滴出来啊。看看这颜色好不？好啊
。哎，接下来再往锅里放，速度快一点，继续煎啊！来，朋友们，咱看一下啊，把这个肉。拿出来，把油滤净，放到碗里。接下来呢，我们要把这个配料下锅，葱姜配料都下锅，再把鸡块下锅。黄酒、酱油，再加肉，煎汤，没有煎汤就是白水，开上锅，再调口。来，朋友们看一下啊，现在开锅两分钟啊，看看汤汁这些，汤汁靠下一半就可以勾芡了。现在就是白糖加进去二十克就可以啊，口呢微微带点小甜口，才漂亮呢。盖上盖啊，临出锅的时候冒到浓浓的小气泡，这个时候已经炖至十二分钟了，到十五分钟之间啊，搁上点味精，少放点淀粉，啪一勾芡。勾个爆芡，让那个芡儿全全部爆在主料上，吃的太好。来，朋友们看看啊，时间到了，这小块啊，看看这个程度，再看这汤汁先加上点鸡粉，就不加味精了，哎，翻勺。淋上芡，看看，锃亮锃亮的，啊，让这芡啊都挂在主料上，咱们翻俩个再看啊，看看汁儿是这样的，哎，这样的汁儿，能看到亮度不？哎，朋友们，这个菜呀、啊、做好了，来，咱们往前来看一下啊，色泽呢是酱红。入口滑嫩鲜香，回口微带一点甜，并且这个菜啊，非常的入味也就是说，不是外表皮有味道，里面的肉都有了符合味的口味啊，所以这个菜呢才能达标。买了好的料也棒。普通的料也罢，但做菜一定要细致，必须要吃好，吃的味儿正才好。好了，今天这道菜品呢，就分享到这里。有什么需要的话呢，在我最新视频下方留言。谢谢诸位观看。